Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Nói đến việc chơi siêu xe, người ta thường nghĩ ngay đến những đại gia Dubai lắm tiền nhiều của và thích chơi trội. Nhưng ở Việt Nam, đồ chịu chơi của hội nhà giàu cũng không hề kém cạnh. Tuy nhiên điều khiến giới nhà giàu thế giới phải choáng, đó là số tiền mà đại gia Việt phải chi trả để mua một chiếc siêu xe. Đặc biệt là những chiếc hypercar được sản xuất giới hạn trên toàn thế giới. Để sử một chiếc xe hơi tại Việt Nam, khách hàng phải trả chi phí gấp khoảng 3 lần so với giá tại các nước khác trên thế giới. Như vậy, một chiếc siêu xe có mức giá 1 triệu đô tại Mỹ, về Việt Nam thì giá của nó sẽ là 3 triệu đô, tương đương trên 60 tỷ đồng. Điều này có lẽ phải khiến các đại gia Dubai phải nể phục về độ chịu chơi và chịu chi của người Việt. Hãy cùng Thế giới hôm nay tìm hiểu về 8 chiếc siêu xe bản giới hạn khủng mà đại gia Việt từng mua nhé. 9. Porsche 918 Spider 918 chiếc Phan Công Khanh Tháng 3 năm 2021, thông tin về chiếc Porsche 918 Spider của tay buôn siêu xe khét tiếng Phan Công Khanh cập bến Đà Nẵng đã trở thành tâm điểm chú ý của dân chơi xe Việt lúc bấy giờ. Đây là một trong những chiếc hypercar hiếm ho đặt chân trên mảnh đất hình chữ S. Kể từ lúc ra mắt, chỉ có tổng cộng 918 chiếc được sản xuất theo đúng tên gọi của nó. Chiếc 918 Spider là siêu xe đầu tiên của Porsche được trang bị cấu hình hệ động lực xăng điện Hybrid. Có trái tim là khối động cơ xăng 4,6 lít, hút khí tự nhiên, kết hợp với hai motor điện có tổng công suất tối đa 886 mã lực và mô men xoắn cực đại 1.245 Nm. Sức mạnh đó giúp xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km h chỉ trong 2,8 giây và đạt tốc độ tối đa 345 km h Để tối ưu hiệu suất, hãng xe Đức đã sử dụng rất nhiều vật liệu sợi carbon, ốp thân bằng nhựa, khung xe làm từ nhôm, maze, titan để cắt giảm trọng lượng cho chiếc 18 Spider. Nhưng cố gắng sử dụng vật liệu nhẹ đại giúp Porsche 918 Spider chỉ nặng còn 1.634 kg. Dù đây là phiên bản được sản xuất từ năm 2015, thế nhưng khi được khui công ở Đà Nẵng, chiếc xe vẫn còn mới cống và chưa lăn bánh lần nào. Dù chưa có một mức giá công bố chính thức, thế nhưng theo các chuyên gia nhận định, nếu ra cả giấy tờ và đóng thuế đầy đủ, chiếc Porsche 918 Spider của Phan Công Khanh có thể đạt đến mức giá trăm tỷ, đủ khả năng để xóa ngôi Pagani Huera của đại gia Minh Nhựa. 8. Lamborghini Aventador SVJ 963 chiếc Vinh Hồ Vinh Hồ là một cái tên không xa lạ trong cộng đồng người Việt chơi siêu xe tại Mỹ. Với nguồn thu nhập khổng lồ là người đứng đầu Gia Lai Team, nhóm chơi siêu xe lớn nhất của cộng đồng người Việt tại Mỹ. Không lạ gì khi Vinh Hồ sở hữu những bản xe giới hạn khiến nhiều đại gia phải kính nể. Một trong số bộ sưu tập của anh chính là chiếc siêu bò Lamborghini Aventador SVJ. Đây là mẫu siêu xe dành riêng cho giới đại gia. Với mức giá không hề rẻ như những anh em họ Lamborghini khác, giá khởi điểm tại Mỹ cho bản xe này nằm ở mức 570.000 đô, tương đương 13,6 tỷ đồng. Và nó chỉ được sản xuất với số lượng 963 chiếc trên toàn thế giới. Bên cạnh nội ngoại thất cũng như tiện nghi trang bị thuộc dạng khủng, siêu xe nhà bò còn sở khóa động cơ khủng V12 6,5 lít, hút khí tự nhiên đáng mơ ước, giúp cho âm thanh được tạo ra trên con xe vô cùng kích thích người dùng. Quá đẳng cấp! <cười> Cổ máy trên có khả năng sản sinh công suất tối đa lên đến 770 mã lực, tăng thêm 70 mã lực so với bản tiêu chuẩn. Chỉ cần một cú đạp ga nhẹ, Aventador SVJ có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h, vỏn vẹn 2,8 giây trước khi đạt tốc độ giới hạn 350 km/h. Hiện tại ở Việt Nam đã có 4 mẫu Aventador SVJ được các đại gia Việt đưa về. Trong đó, mẫu xe màu xanh lục bảo của vị đại gia Lan đột biến được xem là hiếm nhất. Màu sơn này thường đi kèm với các mẫu xe sang, siêu sang như Mercedes s clock Range Rover hay Rolls Royce hiếm khi được sử dụng cho siêu xe ngay cả trên thế giới. Được biết, nếu tính cả chi phí lăn bánh, sau khi về Việt Nam, chiếc siêu xe sẽ có giá lên đến 60 tỷ đồng. Nếu có khả năng, bạn có muốn tạo ngay em nó về không? Comment cho mọi người biết nhé! 7. McLaren 765LT 765 chiếc đại gia lan đột biến Chiếc xe tiếp theo trong danh sách chính là McLaren 765LT Chiếc xe thuộc phiên bản hiệu suất cao của mẫu siêu xe đình đá McLaren 720S được sản xuất giới hạn 765 chiếc trên toàn thế giới. Trong danh mục sản phẩm của McLaren, 765LT được xếp chung với 720S, 720S Spider và Atura trong nhóm Supercar. Đây là mẫu xe thuộc phiên bản long tail với những cải tiến về sức mạnh cũng như thiết kế mang tính khí động học hơn dựa trên nền tảng của chiếc McLaren 720S. Theo đó, McLaren 765LT được trang bị khối động cơ V8 dùng tới 4 lít tăng áp kép sản sinh 755 mã lực và mô men xoắn cực đại 800 Nm kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp với khả năng sang số nhanh hơn 720S 
Siêu xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 2,8 giây lên 200 km/h trong 7,2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Được biết ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là nước đầu tiên nhập khẩu chiếc xe này về. Đến nay đã có tổng cộng 3 chiếc có mặt trên đất Việt. Giá lăn bánh cho chiếc xe McLaren 765LT này ước tính trên 30 tỷ đồng. Một trong số đó thuộc sở hữu của một đại gia lan đột biến tại thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ chi một số tiền lớn mua xe, người này còn chi một khoản tiền khủng để khoác cho chiếc xe một màu xanh đặc biệt cùng gói trang bị các bon khủng nhất Việt Nam. Một vị đại gia khác cũng sở hữu chiếc xe phiên bản giới hạn này chính là anh Đức, một trong các thành viên của Yala Team và là người sở hữu hàng chục tiệm neo khổng lồ trên đất Mỹ. Điểm gây chú ý nhất của chiếc 765LT của anh chính là màu sơn ngoại thất Cerberus Burr. Chỉ tính riêng màu sơn này thì giá của nó đã gần 50.000 đô, khoảng 1,1 tỷ tiền Việt. Với thiết kế của gam màu, chiếc xe có thể chuyển sát theo góc nhìn, gồm các sắc độ xanh, tím, vàng, cam. Nhìn rất là bắt mắt đúng không nào? 6. Lamborghini Aventador LP7504 SV, 600 chiếc, Johnny Đạn Nhạc đến Johnny Đạn, hẳn ai cũng biết về một ông hoàng kim cương, người từng làm ra nhiều bộ răng kim cương cho các ca sĩ nổi tiếng trong nước và ngoài nước. Trước khi các lùm xùm xảy ra, nam youtuber kho bốt từng đến thăm và làm các video giới thiệu về nhà của ông Johnny. Trong đó có cả chiếc Aventador SV của anh. Đây là chiếc siêu xe được hãng siêu xe ý mang đến một ngoại hình hung dữ và bạn danh sách chỉ có 600 khách hàng trên thế giới có thể làm chủ nhân của em nó. Đặc biệt là vậy, thế nhưng Johnny đang lại chia sẻ lý do anh mua chiếc xe chỉ là bởi bạn bè anh khen đẹp. Với ngoại hình mạnh mẽ, cùng công suất tối đa 750 mã lực, tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong 2,8 giây, siêu xe nhà bò cũng lọt mắt xanh của nhiều đại gia Việt khác. Tại Việt Nam, Minh Nhựa từng sở hữu chiếc xe Avantador SV duy nhất thời điểm bấy giờ. Khi về tay chủ, chiếc xe được thay màu áo với 3 gam, đỏ, trắng, xanh. Được biết tại thị trường Mỹ, giá xe Lamborghini Aventador SV dành cho phiên bản giới hạn LP7504 SV là gần 500.000 đô, tương đương 11,5 tỷ đồng. Nhưng mức giá sau thuế của chiếc xe khi đến tay minh nhựa là con số lên đến 35 tỷ đồng. Sau một khoảng thời gian đồng hành, siêu xe đã được sang nhượng cho một chủ mới và được thay một màu áo xanh mới đẹp mắt. 5. McLaren Senna, 500 chiếc, Hoàng Kim Khánh Nhân dịp sinh nhật vợ mình, vì đại gia Hoàng Kim Khánh đã chơi lớn khi chi gần 50 tỷ để tẩu chiếc McLaren Senna để tặng bà xã. Chi tiết gây chú ý nhất trên siêu phẩm này chính là lớp sơn tách kè hoa với tông màu có thể thay đổi sắc độ xanh lam, tím, vàng hoặc cam theo từng góc. Bên cạnh đó, McLaren Senna độc nhất ở Việt Nam chỉ được sản xuất giới hạn với 500 chiếc trên toàn thế giới. Sức mạnh của siêu xe đến từ khối động cơ V8, 4 lít tăng áp kép, sản sinh công suất 789 mã lực và đạt mô men xoắn cực đại 800 Nm. Ngoài ra, siêu xe chỉ cần mất 3 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát và đạt tốc độ tối đa 350 km/h. Không chỉ McLaren Senna, mới đây vì đại gia còn đón chiếc Corniset Regera về tư gia. Đây là mẫu siêu xe hàng khủng với số lượng chỉ 80 chiếc trên toàn thế giới. Trong bài post của mình, vị doanh nhân đã tiết lộ giá bán của siêu xe sắp xỉ 5,5 triệu đô, quy độ là khoảng 125 tỷ đồng. Đó là chưa bao gồm các chi phí vận chuyển, thuế và phí khi đưa về. Theo bạn để lăn bánh, chiếc xe sẽ có giá trị bao nhiêu? Comment xem có bao nhiêu người nghĩ giống bạn nhé! bốn Bugatti Veyron 450 chiếc ông chủ Trung Nguyên Bugatti Veyron là một mẫu siêu xe hypercar của hãng Bugatti ra mắt vào năm 2005 xe được đặt theo tên của tay đua có tiếng Pierre Veyron dù trải qua nhiều phiên bản Bugatti Veyron chỉ sản xuất tổng cộng 450 chiếc trên toàn cầu khi tập đoàn mẹ Volkswagen thông báo dự án chế tạo siêu xe nhanh nhất thế giới đầu năm 2000 đã có những cái cười khởi về đứa con sắp ra mắt của Bugatti Tuy nhiên, con số 407 km/h, tốc độ tối đa của Bugatti Veyron sau đó đã khiến làn xe hơi choáng váng. Với Veyron, những gì có thể mô tả là đắt, nhanh, hiếm và là tập hợp của những tinh hoa công nghệ chế tạo ô tô. Giá cho một chiếc xe Bugatti Veyron rơi vào tầm 1,4 triệu đô, tương đương 32,7 tỷ đồng. Mẫu Bugatti Veyron duy nhất tại Việt Nam từng thuộc về đại gia Minh Nhựa. Đây là một trong những chiếc xe đã đưa tên tuổi Minh Nhựa đi lên, có một chỗ đứng vững chãi trong làng chơi xe. Nếu nộp đầu thuế ở thời điểm bấy giờ, chiếc siêu xe có thể đổi lên khoảng 70 tỷ đồng. Sau một thời gian gắn bó, Veyron đã được ông chủ cà phê Trung Nguyên đặng lên nguyên vụ rất về dinh và góp mặt vào bộ sưu tập siêu xe của ông. 3. McLaren Eva 149 chiếc, minh nhựa Vào cuối năm 2019, McLaren Eva đã được chính thức trình làng. Phía nhà sản xuất thông báo, siêu xe này sẽ có số lượng giới hạn 399 chiếc. Tuy vậy, sau đó, McLaren đã xác nhận lại 
chỉ còn 149 chiếc được xuất xưởng. Do đó, đây sẽ là những chiếc McLaren Elva độc nhất và cực kỳ hiếm từng được sản xuất, chỉ đứng sau Speedtail. Ở Elva, hội tụ những công nghệ đỉnh cao trong ngành công nghiệp ô tô. Chiếc xe không hề có kính chén gió, nhưng vẫn đảm bảo cho bạn đi tốc độ cao mà không hề hấn gì. Về hệ truyền động, McLaren Elva được trang bị khối động cơ V8 4 lít, tăng áp kép cho công suất tối đa 804 mã lực và mô men xoắn cực đại 800Nm, kết hợp hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Theo như McLaren khẳng định, thì Elva mới chỉ mất chưa đầy 3 giây để tăng tốc từ 0 đến 100 km h và chỉ mất 6,7 giây tăng tốc từ 0 đến 200 km h nhanh hơn cả McLaren Senna. Trong cuộc hành trình World Tour của McLaren, chiếc xe phiên bản giới hạn này đã lọt vào mắt xanh của vị doanh nhân minh nhựa. Chẳng bao lâu sau đó, anh đã mạnh tay chốt đơn mẫu siêu xe có giá trị lên đến 143 tỷ. Bạn thấy chiếc xe này thế nào? Comment cho mọi người biết nhé! 2. Bagani Huera, 100 chiếc, Minh Nhựa Nhắc về thú chơi siêu xe thì Minh Nhựa như một huyền thoại khó đổi của Việt Nam. Anh luôn sở những phiên bản giới hạn của các dòng xe, cũng như đưa các thương hiệu xe quốc tế về nhà. Một trong những chiếc xe mà anh đang sở hữu từng khiến cộng đồng mạng kinh ngạc chính là Bagani Huera. Đây là dòng xe được một hạng của Ý sản xuất với số lượng giới hạn chỉ 100 chiếc trên toàn thế giới. Với thiết kế động cơ tăng áp kép V12, dung tích 6 lít, công suất 720 mã lực, mô men xoắn cực đại đến 1.000Nm do Mercedes AMG sản xuất. Bagani Huera có thể tăng tốc 0 đến 100 km h trong dưới 3 giây. Thêm vào đó, siêu xe được chế tác thủ công hoàn toàn, toàn thân xe ép bằng sợi carbon nguyên khối. Chiếc xe này được coi là kỳ tác về kỹ thuật chế tác sợi carbon với 15 loại carbon khác nhau được sử dụng trên xe. Nguyên nhân Bagani chỉ sản xuất giới hạn mẫu siêu xe này là bởi một thỏa thuận với Mercedes AMG. Hãng xe Đức chỉ cung cấp 100 cổ máy E158 trang bị trên Huayra. Chính vì quá trình chế tác thủ công và hiếm có nên giá trị những chiếc Bagani thường tăng theo thời gian. Theo đó, số tiền mà vị đại gia Việt phải chi để đưa siêu xe này về lên đến 80 tỷ đồng. 1. Rolls Royce Red Eagle 8 50 chiếc Dù chỉ được sản xuất giới hạn đúng 50 chiếc trên toàn cầu, thế nhưng siêu xe Rolls Royce Red Eagle 8 sắp tới sẽ được đặt chân đến Việt Nam. Chiếc xe là một phiên bản đặc biệt, được ra đời với nguồn cảm hứng từ chuyến bay xuyên đại tây dương đầu tiên diễn ra vào tháng 6 năm 1919. Chiếc máy bay đầu tiên được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ này sử dụng khối động cơ mang tên Eagle 8 và do chính Rolls Royce chế tạo. Tông màu nội thất của Rolls Royce Red Eagle 8 được lựa chọn 3 gam màu trắng, đen, vàng. Trên trang là bầu trời sao rực rỡ. Rolls Royce Red được trang bị động cơ VK12 tăng áp kép dung tích 6,6 lít, công suất tối đa 624 mã lực, mô men xoắn 800 Nm, đi kèm với hộp số tự động ZF8 cấp. Xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 4,4 giây. Hiện tại thông tin của vị đại gia đã mua và giá bán của chiếc xe vẫn là một ẩn số. Bạn có hóng sự hiện diện của chiếc xe tại Việt Nam hay không? Chiếc xe nào khiến bạn ấn tượng nhất? Để lại bình luận cho mọi người biết nhé! Like và subscribe kênh để đón xem nhiều video hấp dẫn hơn. Xin chào và hẹn lại các bạn!